नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आई बी पी एस क्लर्क प्री दो के जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो 2017 के अंदर आई पी क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देने वाले दे रहे होंगे तो इससे क्या होगा आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम पर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और इस टाइम पर भी किस टाइप के आ सकते हैं तो बस एक ओवरव्यू देने के लिए आप लोगों को मैंने वीडियो बनाई इसमें लगभग दस बारह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसके अंदर सभी टाइप्स के क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर दो के जो भी मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन है जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं देखो सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा बताया तो मैंने बहुत बार बताया भी हुआ है नंबर सीरीज देखो दो ही टाइप की हो सकती है मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस और माइनस प्लस माइनस की सीरीज को मैं क्या बोलता हूँ डिफरेंस वाली सीरीज बोलता हूँ तो जब भी देखो क्वेश्चन में देखो क्या है सेवेंटी टू सेवेंटी वन सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स पे नंबर एकदम से थोड़े थोड़े ही बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये डिफरेंस वाली सीरीज है कम ज्यादा हो रहे हैं उसको छोड़ो एक बार के लिए लेकिन डिफरेंस देखो ऐसा तो नहीं है सेवेंटी टू से डायरेक्ट यहाँ पे पांच चला गया हो तो मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं है इसका मतलब ये सिर्फ डिफरेंस की सीरीज है आपको देख के पता चलना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर प्लस या माइनस हो रहा है यहाँ पे ये वाली सीरीज देखते मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस या माइनस ही हो रहा है क्योंकि नंबर सेवेंटी टू सेवेंटी वन सेवेंटी फाइव है इसको देख के ही एक आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस की ही सीरीज हो सकती है अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालने की बात करूँ देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ बात करूँ तो यहाँ प्लस हो गया यहाँ बात करूँ ठीक है तो यहाँ माइनस नाइन हो गया यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ प्लस सिक्सटीन हो गया अब देखो एक तो ना नंबर सीरीज को देखते आप लोग क्या गलती करते हो कि नंबर सीरीज को देखते ऐसे रैंडमली कोई लॉजिक लगाना शुरू करते हो नहीं एक अप्रोच तैयार करो नंबर सीरीज को करने की जैसे कि मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखा कि ये डिफरेंस वाली सीरीज हो सकती है मल्टीप्लाई हो नहीं सकती तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया जैसे डिफरेंस निकालोगे उसको अपने लॉजिक पता चल जाएगा पहली बार डिफरेंस निकाला मुझे लॉजिक पता चल गया तब तो ठीक है नहीं तो मैं फिर से डिफरेंस निकालूंगा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है क्योंकि अगर डिफरेंस की सीरीज है तो डिफरेंस से निकल ही आएगी ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या वन का स्क्वायर ये देखो फोर क्या बन रहा है ये फोर का मतलब टू का स्क्वायर नाइन मतलब थ्री का स्क्वायर ये मतलब फोर का स्क्वायर और यहां पे वन क्या है वन का स्क्वायर एक तरीके से ठीक है इसी तरीके से यहां क्या होगा फाइव का स्क्वायर यानी ट्वेंटी फाइव अब देखो यहाँ माइनस प्लस से माइनस प्लस तो यहाँ क्या होगी ये चीज़ माइनस हो जाएगी तो एटी टू में से ट्वेंटी फाइव का आपको लोग क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे जो सिंपली आप लोगों का आंसर आ जाएगा तो एटी टू में से बीस माइनस कर दो सबसे पहले सिक्सटी में से फाइव माइनस कर दो क्या आ जाएगा फिफ्टी आ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिफ्टी ठीक है यहाँ तक क्लियर होगी बात मतलब सबसे पहला क्वेश्चन इजी इसीलिए लिया है कि देख के एक बार समझ में तो आए ना कम से कम कि डिफरेंस की सीरीज है या मल्टीप्लाई की सीरीज है अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आपको पता ही है 524 से लेके 374 तक नंबर जा रहा है 524 सात सौ नवा मतलब 479 इसके अंदर क्या आप लोग फोर इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई लगाओगे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस की ही सीरीज हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता है देख के आइडिया लगना चाहिए चीज़ों का देखो कितना माइनस करने पे ही आएगा ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे कितना माइनस करने पे आएगा तो यहाँ पे माइनस फोर्टी फाइव करने पे पाँच सौ चौबीस से फोर सेवन नाइन आ जाएगा अब देखो यहाँ पे क्या माइनस करोगे यहाँ पे चालीस माइनस कर दोगे सेवेंटी नाइन में तो क्या आ जाएगा थर्टी नाइन आ जाएगा अब देखो थर्टी नाइन में से क्या माइनस करेंगी फोर जीरो फोर आ जाएगा ठीक है थर्टी नाइन में से क्या माइनस करेंगी फोर आ जाएगा माइनस थर्टी फाइव यहाँ देखो फोर जीरो फोर में से माइनस तीस कर दोगे तो क्या आ जाएगा थ्री सेवन फोर आ जाएगा देखो माइनस फोर्टी माइनस माइनस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी माइनस थर्टी फाइव माइनस थर्टी इसका मतलब आगे वाले में कोई क्या माइनस होगा माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस होगा ठीक है तो ट्वेंटी फाइव को क्या कर दीजिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए आपका इजिली आंसर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर थ्री फोर नाइन ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट फाइव से स्टार्ट हो रहा है तीन बारह फिर बावन और फिर पंद्रह सौ छियानवे तक जा रहा है इसको देख के ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्या है मल्टीप्लाई की सीरीज़ बन रही है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की सीरीज बन रही है जब भी मल्टीप्लाई की सीरीज़ बने ना तो आखिर के जो भी दो नंबर आपके हाथ आ रहे हैं ना उनको पकड़ लो ठीक है ये वाले दो नंबर तो मेरे हाथ नहीं आए क्योंकि यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है क्या है तो ये वाले दो नंबर मेरे पकड़ में आ गए इन दोनों को मैंने पकड़ लिया इन दोनों को पकड़ने के बाद में देखो कि बारह से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि फिफ्टी के एकदम नज़दीक चला जाए या फिफ्टी ही बन
चार जुड़ गया लॉजिक निकल के आ गया अपने आप ये लास्ट के दो नंबर अपने आप लॉजिक दे जाएंगे आप लोगों को शुरू में निकालोगे कन्फ्यूजन होगा यार पॉइंट फाइव और थ्री में क्या लॉजिक निकालोगे आप लोग ठीक है कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे लेकिन ये वाला नंबर आपको लॉजिक दे जाएगा चार से मल्टीप्लाई चार प्लस तो पीछे वाले में देखो तीन से मल्टीप्लाई तीन प्लस तीन या नौ प्लस तीन बारह यहाँ क्या दो से मल्टीप्लाई एक आ जाएगा उसमें दो जोड़ दो ठीक है थ्री हो जाएगा यहाँ दो से मल्टीप्लाई दो प्लस तीन से मल्टीप्लाई तीन प्लस चार से मल्टीप्लाई चार प्लस तो यहाँ क्या होगा पाँच से मल्टीप्लाई और फिर पाँच प्लस हो जाएगा पाँच से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा यहाँ पे दो सौ साठ आ जाएगा दो सौ साठ में पाँच जोड़ दोगे तो क्या जाएगा दो सौ पैंसठ आप लोगों का यहाँ पे क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा तो इजीली यहाँ पे चीज़ें हो गई ठीक है तो मल्टीप्लाई वाली सीरीज में देखो डिफरेंस वाली सीरीज में तो आप डिफरेंस निकाल लोगे एक मल्टीप्लाई की सीरीज कैसे पहचाननी है डिफरेंस की सीरीज कैसे पहचाननी वो मैंने बता दिया दूसरा यहाँ पे देखो एक चीज़ ठीक है मल्टीप्लाई की सीरीज के अंदर ये जो लास्ट के दो नंबर है ना यही आपको लॉजिक देंगे ऐसे रेंडमली कुछ लॉजिक मत लगाना कुछ लोग शुरू के दो को देख के लगाते हैं यार पॉइंट से कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ कुछ लोग क्या करेंगे पहले तीन से करेंगे फिर कुछ लोग तो छः से मल्टीप्लाई करने पर तीन आ रहा है मतलब वैसे उल्टे सीधे लॉजिक लगाएंगे वहां से पता ही नहीं चलेगा और कुछ लोग जो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे वो इसका डिफरेंस निकालने बैठ जाएंगे डिफरेंस निकालोगे यार पंद्रह सौ छियानवे हो रहा है तो कैसे डिफरेंस की सीरीज हो जाएगी तो सबसे पहले सीरीज को पहचानना सीखो कि डिफरेंस की है मल्टीप्लाई की उसके बाद में उसको सोल्व करो अब इसके बाद देखते हैं देखते हैं कुछ क्वेश्चन और अब ये कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं देखेंगे सबसे पहले हमें दिया दिया गया फोर जीरो नाइन सिक्स टू फिफ्टी सिक्स थर्टी टू एट इसका मतलब क्या हो रहा है देखो फोर जीरो नाइन सिक्स से लेके नंबर कहाँ पहुँच गया फोर तक पहुँच गया तो सिंपल सी बात है कुछ न कुछ डिवाइड होते हुए जा रहा था अगर बेसिक लॉजिक लगाऊँ कुछ ना कुछ डिवाइड होते हुए जा रहा था तो ऐसे डिवाइड वाली सीरीज में क्या करो थोड़ा सा उल्टा सोचा करो उल्टा सोचने से क्या होता है ईजी हो जाती है चीज़ें जैसे कि मैं इधर से सोचता हूँ फोर से लेकर नंबर कहाँ पहुँच गया फोर जीरो नाइन तक पहुँच गया इसका मतलब अगर मैं इस सीरीज को उल्टा देखता हूँ इधर से तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज हो गई लेकिन देखना किधर से इधर से देखना है किधर से देखना है इधर से देखना है इस साइड से ठीक है इस साइड से ये सीरीज क्या हो गई मल्टीप्लाई की सीरीज हो गई अब मल्टीप्लाई की सीरीज होगी उल्टा मैंने देखा तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं लास्ट के दो नंबर को पकड़ लेते हैं तो इस हिसाब से उल्टी वाली सीरीज में लास्ट के दो नंबर क्या हो जाएंगे इसको हो जाएंगे अब मैं टू को किस से मल्टीप्लाई करूँगी लगभग लगभग फोर आ जाए तो थोड़ा सा आया मतलब गड़बड़ हो रहा है मामला क्योंकि मेरे पास ढाई है इधर फोर जीरो बड़ा नंबर हो रहा है चाहूँ तो आइडिया लगा सकता हूँ और कुछ कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ देखो दस से मल्टीप्लाई करूंगा पच्चीस सौ साठ आ जाएगा बीस से मल्टीप्लाई करूंगा इक्यावन सौ बीस आ जाएगा ठीक है तो उसके बीच में कहीं नंबर आएगा तो पंद्रह सोलह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह के आसपास कुछ मल्टीप्लाई होगा ठीक है लेकिन वो एक आइडिया नहीं लग पा रहा अच्छे से यहाँ पे ठीक है क्योंकि यहाँ पे मेरे को दो चार मल्टीप्लाई करने पड़ जाएंगे और वहाँ पर टाइम खराब हो सकता है तो मैं थोड़ा सा एक बार के लिए इससे पीछे वाले नंबर को भी पकड़ सकता हूँ ऐसी कोई बात नहीं लॉजिक इसके पीछे वाला नंबर भी दे सकता है अगर ज़्यादा ही बड़ा कुछ नंबर हो रहा है तो बत्तीस से दो आने के लिए मैं लगभग कितने से मल्टीप्लाई करूँ अब देखो बत्तीस को तीस मान लो इसको देखो दो ढाई के आसपास मान लो ठीक है तो 30 को ढाई के आसपास लेने ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 30 को 240 आता है तो लगभग ढाई के आसपास चला जाएगा ठीक है तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखो ऐसे आइडिया लगा लिया करो बस बत्तीस का ही मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है तीस और ढाई का मल्टीप्लाई करके देख लो तो लगभग आठ या चौबीस दो के आसपास जा रहा है तो आठ से मल्टीप्लाई करके देख लो अगर फिर भी इधर उधर होगा तो एक मल्टीप्लाई और कर लेना ठीक है मैंने इसको आठ से मल्टीप्लाई किया आठ से मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आता है आठ दुनी सोलह एक हासिल के लग गई आठ दिया चौबीस और एक पच्चीस तो सीधा के सीधा दो सौ छप्पन ही आ गया ठीक है तो ये आठ से मल्टीप्लाई हो गया ठीक है अब देखना मैं इसके पीछे चला गया अब पीछे जाके मैंने देखा आठ को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि बत्तीस के एकदम से पास आ जाए तो आठ तो सीधा सीधा चार से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरा लॉजिक बैठ रहा है यार यहाँ चार से मल्टीप्लाई हो रहा है उल्टा यहाँ आठ से हो रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं सोलह से हो रहा होगा ठीक है अब मैं एक बार 16 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ इसको इसको 16 से देखो 16 को 6 से मल्टीप्लाई 16 पंजो अस्सी सोलह ठीक है छियानवे हो जाएगा ठीक है तो 6 आ गया ठीक है नाइन यहाँ पे क्या लग जाएगा अस्सी लग जाएगा सोलह पंजो क्या हो जाएगा 16 पंजो अस्सी हो जाएगा अस्सी में नौ जोड़ दोगे कितना आ जाएगा एटी आ जाएगा नाइन हो जाएगा फिर से एट आ जाएगा ठीक है सोलह दूनी बत्तीस ठीक है बत्तीस और आठ क्या हो जाएगा चालीस तो एग्जैक्ट यही नंबर आया नहीं आया चेक कर सकते हो बाकी आएगा यही क्योंकि आप लोग 
चार को दो से मल्टीप्लाई करो अब ये पीछे से उल्टा एक बार क्रॉस चेक करते हैं सही किया है मैंने गलत किया है तो चार को किससे मल्टीप्लाई यहाँ दो से मल्टीप्लाई यहाँ एक से मल्टीप्लाई तो चार को एक से मल्टीप्लाई करो तो चार ही आएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक है समझाने का मतलब इतना सा था कि जब ये डिवाइड वाली सीरीज आती है ना तो इसको उल्टा सोच लो ठीक है मल्टीप्लाई वाले की तरीके सोच लो लास्ट के दो नंबर को पकड़ लो और लास्ट के दो नंबर अगर कुछ ज़्यादा ही बड़े दिख रहे तो उससे पहले वालों को पकड़ लो ठीक है और ऐसे गुणा करना है कि अगले वाले के वो क्या है नज़दीक से नज़दीक चला जाए तो इस तरीके से अपना काम हो गया ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो तीन फिर दो फिर तीन फिर छः और फिर सैंतीस पॉइंट पाँच सैंतीस पॉइंट पाँच को देख के मुझे पता चल गया कि यार सीरीज तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई वाली है सैंतीस पॉइंट पाँच को देख के मुझे एक चीज़ और पता लगनी चाहिए कि यार सारे के सारे नंबर पूर्ण संख्या हैं तीन दो तीन छः कहीं पर पॉइंट वॉइंट आई नहीं रहा तो ये पॉइंट कहाँ से आ गया ये पॉइंट कैसे आया होगा कुछ न कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा पॉइंट से ठीक है अगर देखो मैं दो को ना दो को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ वन से तो भी दो आएगा पूरा नंबर आएगा कोई पॉइंट नहीं आएगा दो से करूँगा तो चार आएगा अब ये पॉइंट में कब आएगा पॉइंट में जब आएगा जैसे मैंने इसको डेढ़ से मल्टीप्लाई कर ढाई से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो ढाई से मल्टीप्लाई करके ये तो दो से तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट भी नहीं बनेगा तीन को देख लो एग्जाम्पल ठीक है तीन को एक से मल्टीप्लाई किया मैंने क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा दो से मल्टीप्लाई किया छः आ जाएगा लेकिन साढ़े से ढाई से मल्टीप्लाई तीन दूनी छः और डेढ़ साढ़े आएगा इसका मतलब कुछ न कुछ पॉइंट से मल्टीप्लाई होकर ही ये सैंतीस पॉइंट पांच बन रहा है तो आपको कुल मिला के पॉइंट पांच देख के चीज समझ में आनी चाहिए कि यार पॉइंट पांच का कोई ना कोई यहां पे क्या है चक्कर है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे दिमाग में रख के इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मैंने देखा कि यार ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाली सीरीज हो सकती है तो सबसे पहले मैंने लास्ट के दो को पकड़ लिया लास्ट के दो को मैंने पकड़ा तो तीन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एकदम छः के नज़दीक आ जाए दो से कर दो पूरा छः ही बन जाएगा मैंने पहले ये लॉजिक लगाया ठीक है उसके बाद में मैंने ये लॉजिक लगाया यार दो को किससे मल्टीप्लाई करूं कि तीन आ जाए ठीक है दो को कम से कम एक से मल्टीप्लाई करूँगा फिर एक जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर ठीक है फिर तीन को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दो आ जाए तो यहाँ पर लॉजिक कुछ बैठ नहीं रहा था मेरा ठीक है तो मैंने सोचा कि यहाँ दो से मल्टीप्लाई किया है ना तो एक बार जब मेरे को पता है कि दो से मल्टीप्लाई से काम नहीं हो रहा तो कुछ तो और होगा ही ये देखो बेसिक अप्रोच होनी चाहिए स्टार्ट आपको ऐसे ही करना अब मैं डायरेक्ट बता सकता था इस क्वेश्चन में लेकिन वो आपके एग्जाम में काम नहीं आता सबसे पहले आपने बेसिक अप्रोच से दो से मल्टीप्लाई किया फिर आपका दो से काम नहीं हुआ अब आपको पता था कि यहां पे देखो पॉइंट फाइव का चक्कर चल रहा था तो इसका मतलब पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई हो सकता है तो दो से नीचे वाला नंबर क्या आ जाएगा डेढ़ डेढ़ से मल्टीप्लाई करके देखो ठीक है इस तीन को डेढ़ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा साढ़े आ जाएगा साढ़े में क्या जोड़ दूँ कि डेढ़ छः आ जाए डेढ़ आ जाए देखो लॉजिक अपने आप निकल के आ गया कि डेढ़ से मल्टीप्लाई डेढ़ प्लस दो बार तो ट्राई किया ना कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो ठीक है नहीं तो पता ही नहीं चलता इसका ठीक है दो से मल्टीप्लाई करके पहली वाली अप्रोच से देखा उससे नहीं बनी बात तब मैंने देखा कि यार यहाँ पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो हो रहा होगा तो दो से नहीं करके उससे पहले वाले नंबर से डेढ़ से मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया क्योंकि ढाई से करता तो सात से ज़्यादा चला जाता तो नंबर कौन सा बचा पीछे वाला डेढ़ डेढ़ से मल्टीप्लाई किया लॉजिक निकल के आ गया देखो डेढ़ से मल्टीप्लाई डेढ़ प्लस तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा एक से मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक प्लस हो गया यहां कितने से आधे से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहां डेढ़ बन गया और फिर फिर आधा प्लस कर दिया तो दो बन गया ये मैंने आपको समझा दिया अब देखो यहां डेढ़ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहां यहां आधे से यहाँ एक से यहाँ डेढ़ से तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा दो से मल्टीप्लाई हो रहा होगा दो से मल्टीप्लाई होगी कितना आ रहा है बारह बारह में फिर दो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा चौदह तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फोर्टीन अब कोई लोग सोचेंगे सर मुझे क्रॉस चेक करना है कर लो देखो यहाँ दो से मल्टीप्लाई तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा ढाई से मल्टीप्लाई होगा ये ढाई से मल्टीप्लाई होगा चौदह दुनिया अट्ठाईस और सात क्या पैंतीस आ जाएगा ठीक है पैंतीस में क्या जोड़ दोगे ढाई जोड़ दोगे तो क्या जाएगा सैंतीस पॉइंट पाँच आ जाएगा अब आप ये जो फोर्टीन को टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको ऐसे मत करने लग जाना कि मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो कैसे मल्टीप्लाई करना है चौदह का डबल क्या होता है अट्ठाईस ठीक है अट्ठाईस में चौदह का आधा ही तो जोड़ना है फिर आधा और बच गया चौदह का आधा क्या होता है सात होता है अट्ठाईस और सात पैंतीस तो पैंतीस और फिर दो पॉइंट पाँच जोड़ते ही सैंतीस पॉइंट पाँच आ गया तो यहाँ पे कुल मिला के आंसर क्या गया फोर्टीन आ गया अब इस नंबर सीरीज में सीखने वाली बात है कि ये लॉजिक मत सीखो लॉजिक को तो घुमा देगा कैसे भी लॉजिक सिर्फ ये पॉइंट फाइव वाली चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉइंट फाइव का कोई ना कोई यहाँ पे कुछ न कुछ यूज जरूर होगा तभी पॉइंट फाइव वहाँ बन रहा है
ये तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर ये तो नंबर देखते ही पता चल जाता है चार नौ सोलह तो यहाँ क्या बनेगा आपका पाँच का स्क्वायर बनेगा पाँच का स्क्वायर मतलब पच्चीस तो यहाँ माइनस है तो अगला वाला क्या होगा प्लस होगा तो चम्बालीस के अंदर पच्चीस आप लोग क्या कर दिए जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्सटी नाइन ठीक है हो गया सिंपल सी सीरीज थी अब नीचे वाले आ जाओ ये भी देखो सिंपल सीरीज ही आई थी उस टाइम पे ठीक है तीस से चालीस चालीस से साठ साठ से सौ सौ से एक सौ अस्सी तो कहाँ मल्टीप्लाई होगा ठीक है तीस से चालीस जा रहा है तो तीस से चालीस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा चालीस से फिर साठ जा रहा है फिर साठ से सौ जा रहा है ठीक है कम से कम दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक चला जाएगा और फिर इतना जब तीस से लेकर एक तक ही नंबर जा रहे तो कहाँ मल्टीप्लाई होगा ठीक है और अगर तीस से एक तक जाने पर मल्टीप्लाई हो भी सकता है अगर बीच में छोटे छोटे नंबर हो तो लेकिन यहाँ देखो तीस से चालीस फिर चालीस से साठ साठ से सौ मल्टीप्लाई का होने का कोई चांसेस नहीं है तो यहाँ पे आपका डिफरेंस है ये आपको देखो एक्सपीरियंस के साथ में पता भी लगने लग जाएंगी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाकी मैं आपको एक लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से पता करूँ तीस से चालीस जाना है मतलब प्लस दस चालीस से साठ प्लस बीस साठ से चालीस साठ से अस्सी साठ से सौ सॉरी प्लस चालीस और सौ से एक यानी प्लस अस्सी समझ में आ रही बात दस दस का दोगुना बीस बीस का दोगुना चालीस चालीस का दोगुना अस्सी इसका मतलब अस्सी का दोगुना क्या हो जाएगा एक सौ साठ हो जाएगा एक सौ अस्सी में एक सौ साठ प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा तीन सौ चालीस आ जाएगा तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तीन सौ चालीस हो जाएगा उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी अब और कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे आई कलर के एग्जाम के अंदर चलिए अब इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं देखो क्वेश्चन में तीन सौ दस के बाद में दो एक सौ अड़तालीस नाइन्टी टू फिफ्टी ट्वेंटी इस तरीके से दे रखा है यानी कि घटते क्रम में दे रखी चीज़ें या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा दो ही चीज़ें दिमाग में आती हैं ठीक है तो डिफरेंस क्योंकि मल्टीप्लाई की तो मानेंगे तो उल्टी मान के चलेंगे तो सबसे पहले आइडिया लगाते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड मल्टी डिवाइड हो सकता है या फिर प्लस माइनस का कुछ हो सकता है देखो तीन से दो गया तो यहाँ क्या कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है दो से तीन सौ क्या मल्टीप्लाई करोगे ठीक है कुछ पॉइंटों में फिर एक से दो आना है तो कम से कम एक से यहाँ पर मल्टीप्लाई दो से फिर तीन आ रहा तो एक पॉइंट उससे तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज हो ही नहीं सकती उल्टे से भी अगर सोचोगे भाई बीस से पचास सोचोगे हो सकता है पचास से फिर नाइनटी टू आओगे तो क्या सोचोगे नाइनटी टू से एक सौ अड़तालीस दो सौ बीस तीन सौ दस खुद सोचो देख के दिमाग लगाओ कि क्या ये सीरीज मल्टीप्लाई डिवाइड की हो सकती है नहीं हो सकती है प्लस या माइनस वाली ही सीरीज है देख के ही आइडिया लग रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अब देखो इसके अंदर डिफरेंस की सीरीज लग तो डिफरेंस निकालो ठीक है तीन में क्या माइनस कर दूँ कि दो आ जाए तो माइनस नाइन्टी 310 में से 90 माइनस कर दो 220 आ जाएगा ठीक है अब 220 में से क्या माइनस कर दूं कि 148 आ जाए ठीक है तो 20 एक माइनस कर दो फिर फिफ्टी टू एक माइनस कर दो यानी कि 72 आ जाएगा माइनस सेवेंटी के ऊपर आ जाएगा इधर आ जाओ फिर से 148 में से क्या माइनस कर दूं कि 92 आ जाए ठीक है तो 48 एक माइनस करना पड़ेगा फिर 8 और माइनस करना पड़ेगा तो 48 एट प्लस एट क्या 56 तो माइनस फिफ्टी ये लो नाइन्टी में से क्या माइनस कर दूँ कि पचास आ जाए फोर्टी माइनस कर दूँ ठीक है बीस में से क्या माइनस कर दूं कि पचास में से क्या माइनस कर दूं तीस बीस आ जाए माइनस तीस हो गया इस तरीके से चलता चल रहा है अभी भी क्या पहला डिफरेंस आपको ये कंफर्म पता देखो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया है जैसे स्टूडेंट ने डिफरेंस निकाला यार मल्टीप्लाई तो नहीं है कहीं लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि यार नाइन्टी टू फोर्टी वन फोर्टी एट फिर वन फोर्टी एट दो सौ बीस दो सौ बीस से तीन सौ दस क्या मल्टीप्लाई करेगा इधर उल्टा देखेगा देखोगे तो नहीं हो सकती ये डिफरेंस की सीरीज है आप टेंशन मत लो फिर से आप लोग क्या निकालो डिफरेंस निकालो डिफरेंस की सीरीज है तो दो बार के डिफरेंस में निकल जाएगी तीन बार के में निकल जाएगी लेकिन निकलेगी डिफरेंस से ही ठीक है तो दोबारा से डिफरेंस निकालो ठीक है नब्बे और सेवेंटी के अंदर क्या डिफरेंस है ठीक है वैसे प्लस माइनस मत देखो इस बार सिर्फ वैसे डिफरेंस देखना है ठीक है तो यहाँ से क्या माइनस कर दूँ कि ये सेवेंटी टू आ जाए या फिर माइनस प्लस लिखो मत सिर्फ डिफरेंस लिख लो ठीक है तो ये अट्ठारह का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर ठीक है यहाँ फिर देखो कितने का डिफरेंस है देखो ठीक है छप्पन और सेवेंटी के अंदर कितने का डिफरेंस है सोलह का डिफरेंस है यहाँ फिर देखो देखो कितने का डिफरेंस के बयालीस और छप्पन है बयालीस में क्या जोड़ दूँगी छप्पन आ जाए चौदह का डिफरेंस है देखो ठीक है इसके बाद में देखो उसके अंदर जाओगे आप लोग कितने का डिफरेंस है बारह का डिफरेंस है बयालीस और तीस के अंदर डिफरेंस पता चल गया अब दूसरी बार में माइनस प्लस माइनस का माइनस बस इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये कम होते हुए जा रहा है यहाँ कम होना या जाना इस बार इसका डिफरेंस निकाल लिया 18 के बाद में 16, 16, 14, 12, 12 ठीक है दो दो कम हो रहा है लेकिन फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर से डिफरेंस निकालो देखो इसका डिफरेंस दो इसका डिफरेंस दो इसका भी डिफरेंस दो तो आगे आने वाले का भी डिफरेंस क्या होगा 
दो ही होगा कम होता हुआ जा रहा है अट्ठारह सोलह चौदह बारह तो आगे भी क्या होगा कमी होगा तो ये दस हो गया ऊपर के लिए डिफरेंस दस आ गया अब देखो ये नाइन्टी सेवेंटी टू फिफ्टी सिक्स फोर्टी टू थर्टी है कम ही तो होता हुआ जा रहा है तो तीस से फिर दस कम होके यहाँ क्या हो जाएगा बीस ये भी क्या होगा माइनस में बीस यानी कि इस बीस में से फिर क्या होगा बीस कम होगा तो क्या बचेगा ऊपर जीरो बचेगा देखो जीरो भी आंसर आ सकता है और आप लोग वो ऑप्शन देख के लगेगा यार जीरो कैसे आ जाएगा आंसर लेकिन जीरो आंसर आ गया देखो डिफरेंस की सीरीज के अंदर ठीक है समझ में आई होगी चीज़ें कि डबल डिफरेंस के अंदर कैसे निकलती है हालांकि इसके अंदर ये वाले स्टेप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी ये डायरेक्ट वैसे ही निकल जाता क्योंकि देख के पता चल रहा है यार अट्ठारह से दो कम सोलह सोलह से दो कम चौदह बारह फिर दस तो दस यहाँ पर आ गया तो तीस और दस का डिफरेंस क्या होगा बीस होगा तो बीस इस बीस में से माइनस हो क्या बना देगा जीरो बना देगा सिंपली चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट देखो दो से सोलह फिर 16 से चौंसठ चौंसठ से एक फिर एक से एक फिर से अब आप बोलोगे सर ये तो सब समझ में आ रहा है शुरू में एक से एक कैसे मल्टीप्लाई होगा यार जब आपको तीन चार जगह पे यहाँ क्या लग रहा था यहाँ सिर्फ 20 से 50 में कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है ऐसा लग रहा था 50 से बानवे में मल्टीप्लाई नहीं लग रहा था बानवे से एक में भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं लग रहा था एक से दो में कोई मल्टीप्लाई नहीं लग रहा था दो से तीन में कोई मल्टीप्लाई नहीं लग रहा था एक जगह मल्टीप्लाई लग रहा था बस इसीलिए मल्टीप्लाई था नहीं डिफरेंस की सीरीज थी एक जगह कुछ लगने से थोड़ी होता है पूरी पूरी सीरीज देखी जाती है ठीक है अब यहाँ देखो दो से सोलह सोलह से फिर चौंसठ फिर चौंसठ से एक सौ अट्ठाईस तो यहाँ यहाँ तक के टर्म में तो सारी जगह मेरे को मल्टीप्लाई की सीरीज दिखाई दे रही है कहीं डिफरेंस की दिखाई नहीं दे रही आगे नहीं दे रही तो बाद में देखेंगे लॉजिक क्या लग रहा है इसके अंदर तो ये सीरीज देखने के बाद में मल्टीप्लाई की लग रही है मुझे और ऐसे आपको पहचान आना चाहिए इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना इसीलिए करवाई है मैंने यहाँ पे क्योंकि जो मैं मेरे लॉजिक से करवाता हूँ और मेरा लॉजिक जहाँ कन्फ्यूज करता है मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाए अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे आई पी कलर के दो के प्री एग्जाम्स में कहीं कहीं किसी न किसी शिफ्ट के अंदर ठीक है अब आ जाओ अब मैंने क्या बोला हुआ आप लोगों को जब मल्टीप्लाई की सीरीज आती है किसको पकड़ लो लास्ट के दो को पकड़ लो मैंने पकड़ लिया लास्ट के दो को एक सौ अट्ठाईस सौ किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक सौ अट्ठाईस आ जाए ठीक है एक से मल्टीप्लाई करूँगा एक सौ अट्ठाईस या उसके नज़दीक एक सौ अट्ठाईस नहीं पहुँच पा रहा था उससे उसके नज़दीक ठीक है तो एक से मल्टीप्लाई कर लिया अब आ जाओ नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट इस यहाँ से कुछ लॉजिक ही नहीं निकला यार मुझे समझ ही नहीं आया कोई बात नहीं पीछे वाले मैं तो चौंसठ को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक सौ अट्ठाईस के एकदम से नज़दीक पहुंच जाऊं दो से मल्टीप्लाई होगा तो एक सौ अट्ठाईस ही पहुँच जाएगा इसी तरीके से आप देखो यहाँ सोलह को किससे मल्टीप्लाई करूं चौंसठ के नज़दीक पहुंच जाए चार से मल्टीप्लाई करने पे चौंसठ ही पहुंच जाएगा दो को किससे मल्टीप्लाई करूँ सोलह पहुँच जाए आठ से मल्टीप्लाई एक से मल्टीप्लाई दो से मल्टीप्लाई चार से मल्टीप्लाई आठ से मल्टीप्लाई तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा दोबारा शुरू से देखो देखो आठ का आधा चार चार का आधा दो दो का आधा है एक तो एक का आधा क्या होगा आधा तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा पॉइंट पाँच से और आंसर आ जाएगा सिक्सटी फोर अब स्टूडेंट क्या करता है देखो थोड़ा सा जो स्टूडेंट तुक्का लगा के आता है ना उस स्टूडेंट को एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन मिलेगा ये आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा दो ठीक है ए पे बी पे आप लोगों को मिल जाएगा सिक्सटी सी पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ने एग्जामिनर में फंसाने के लिए क्या कर दिया फिफ्टी सिक्स और डी नंबर पे लिख दिया वन ट्वेंटी सिक्स और ई e पे लिख दिया नन ऑफ दिस ठीक है नन ऑफ दिस तो अपन वैसे कंसीडर नहीं करते ठीक है वो स्टूडेंट सोचता है यार चौंसठ भी नहीं हो सकता बढ़ रही है सीरीज छप्पन भी नहीं हो सकता एक भी नहीं हो सकता क्योंकि एक से तो ज़्यादा ही जाएगा कुछ एंड कुछ चौंसठ तो उसकी रेडार में ही नहीं आता जब वो तुक्का लगाता है क्योंकि सीरीज को देख के लगता है यार सीरीज तो बढ़ रही है तो कुछ न कुछ बड़ा नंबर आना चाहिए बड़ा नंबर वहाँ पे एग्जामिनर एक ही दे के रखता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए दो सौ छप्पन आप दो सौ छप्पन को टिक करके आ जाओगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन अगर बिना लॉजिक अगर तुक्का इस तरीके से कोई मारता है देख लेना क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन से तलाशते हैं कि क्या हो सकता है कि वो देखें यार दो से सोलह सौ चौंसठ फिर एक सौ अट्ठाईस बढ़ रही है सीरीज तो इससे ज़्यादा ही आएगा कुछ न कुछ फिर बोलेंगे यार एग्जामिनर क्या पागल आदमी है इसने सारे छोटे ऑप्शन दे दिए छोटे वाले और ये दो वाला क्या है ज़्यादा ऑप्शन है तो यही होगा ऐसा नहीं होता एकदम एंड मोमेंट में वहाँ पर भी क्या पता कहाँ पर सीरीज क्या चेंज कर रही है हमें पता नहीं होता बस आपको ना दो चीज़ों से बचना है सीरीज के अंदर जब भी आप एग्जाम के अंदर जो पहला तो एकदम से मतलब जिग जिग वे के अंदर मतलब कुछ भी सोचो मतलब नंबर सीरीज को देखो और कोई भी लॉजिक लगाने की सोच कोशिश करो वो नहीं देखना है आपको एक अप्रोच फॉलो करनी है अप्रोच में क्या क्या स्टेप है पहली स्टेप मल्टीप्लाई
दिक्कत नहीं है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं हमारे चैनल से तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा इस टाइप के आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मुझसे आई क्लर्क एग्जाम के लिए उसके लिए मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया मुलाकात होगी अगली वीडियो में